అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం ప్రపంచానికి వెలుగునిచ్చే సూర్యచంద్రులకే గ్రహణం అనే సమస్య ఉంది ఆ ప్రపంచంలో ఉండే మామూలు మనుషులు మనం మనకి సమస్యలు లేకుండా ఉంటాయా ఒక్కో మనిషికి ఒక్కో రకమైన సమస్య ఉంటుంది కానీ అందరికీ అంటే మన అందరికీ కలిపి ఒకే సమస్య ఉంటుంది అదే ఆకలి ఆకలిని రకరకాలుగా తీర్చుకుంటూ ఉంటాం కానీ రుచికరంగా హాయిగా కడుపు నిండా తీర్చుకునేది మాత్రం మన అమ్మ చేతి వంటతోనే కదా మరి ఈరోజు అమ్మ చేతి వంటలో మనకి కమ్మనైన వంట చేయడానికి ఎవరు వస్తున్నారో చూసేద్దామా ఈరోజు అమ్మ చేతి వంటలో మనందరికీ తన చేతి వంట చేసి చూపించడానికి వస్తున్నారు ఎవరో తెలుసా అంటే ఒక్కో రంగంలో ఎవరైనా వాళ్ళ వాళ్ళ రంగాల్లో ఏదైనా ప్రావీణ్యం సంపాదించి దానికి సంబంధించి సేవ కానీ ఇన్వెన్షన్ కానీ అంటే కనుక్కోవటం కానీ చేస్తే కొన్ని కొన్ని యూనివర్సిటీలు మనం చేసిన కృషికి కానీ మనం కనుక్కున్న కొత్త కొత్త వెరైటీలు ఏదైనా సరే ఏ రంగంలో అయినా సరే ఆ పనికి కానీ కృషికి కానీ హానరింగ్గా డాక్టరేట్ని ఇస్తూ ఉంటాయి అలా పాకశాస్త్రంలో డాక్టరేట్ని సంపాదించారు విజయరావు గారు సో అదే విజయరావు గారు మనకి ఈరోజు వంట చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ డాక్టర్ విజయరావు గారు హాయ్ విజయరావు గారు హాయ్ ప్రవీణ ఎలా ఉన్నారు సో నిజంగా మీరు అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దేనైనా సాధించవచ్చు అనేది నిరూపించారు అందుకే ఎప్పుడు మీ గురించి అంటే ఇంత ఎందుకు చెప్తారు ఇంత ఎందుకు మాట్లాడుకుంటారు అనుకుంటారు కానీ ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా ఆ రంగంలో పీక్స్ మనం చూపించగలం అనేది మీరు నిరూపించారు వంటలు ప్రోగ్రామా వంట చేయటమా ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఆవిడకి గొప్ప యూనివర్సిటీ చాలా గౌరవప్రదంగా అలా డాక్టరేట్ ఇవ్వటం మేము అందరం ఆడవాళ్ళందరం చాలా కాల రెగరేస్తారు అంటారు ఇప్పుడు ఆవిడ సన్నపడాలని చాలా చాలా కష్టపడి సన్నపడ్డారు అది కూడా విజయరావు గారు మీరు ఎప్పటి నుంచి చూస్తుంటారు అప్పుడు ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు చూడండి సో అందుకని కొర్రలు జొన్నల మీద వీటన్నిటి మీద ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేసి ఉంటారు లేదా అవే అవే ఎక్కువ తీసుకుంటారు అవే ఎక్కువ తీసుకుంటారు అందుకే ఏంటంటే మన అమ్మ 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 వాళ్ళు కూడా అవే చేసేవాళ్ళు కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే సేమ్ ట్రెండ్ వచ్చేసింది అమ్మ సైకిల్ టెన్ టెన్ ఇయర్స్ మారుతుందంటారు కానీ బాగా చేంజ్ హెల్త్ కాన్షియస్ ఎక్కువైపోయింది దానివల్ల కొర్రలు కూడా ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ దాంతో స్వీట్లు కూడా చేసుకోవచ్చు కొంచెం ఆవు నెయ్యితో చేస్తే హెల్త్ మంచిది అంటారు బెల్లంతో ఇప్పుడు తగ్గట్టు మీ ప్రాసెస్ మీ థింకింగ్ కూడా చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా అంటే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ బట్టి చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు చేస్తూనే ఉంటారు ఇప్పుడు ఒకటే రకం వంటకం మనకు తెలిసిన ఇరవైయో పదో పదిహేను రకాల వంటకాలు రిపీట్ రిపీట్ చేయకుండా సో ఇప్పుడు ఈ కొర్రలతో మనం తినాలి అంటే నచ్చట్లేదు అంటే రైస్ టేస్టీగా ఉంటది అది తినట్లా కానీ ఇప్పుడు మీరు నాకు టేస్టీగా చేయాలి తప్పకుండా కొర్రలు తప్పకుండా తినను అనే చేయాలి తప్పకుండా మరి దీని పేరు అది కొర్రల కొబ్బరి అన్నం కొర్రల కొబ్బరి అన్నం ఓ కొబ్బరి అన్నం మాలుగా చేస్తాము కొర్రలు కొర్రలతో చేయడం అదండి మనం బోల్డ్ విషయాలు మాట్లాడుకున్న తర్వాత ఈ రోజు మనం చేయబోతున్న వంటకం కొర్రల కొబ్బరి అన్నం కొర్రలతో కొబ్బరి అన్నం మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దాం కొర్రల కొబ్బరి అన్నం తయారు చేసుకోవటానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన కొర్రలు ఆవాలు జీలకర్ర కరివేపాకు పచ్చి కొబ్బరి తురుము ఉప్పు అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ కొత్తిమీర నెయ్యి జీడిపప్పు కప్పు కొర్రలు అయితే ఒకటిన్నర వేస్తే చాలు నీళ్ళు ఎక్కువగా వేయ ఇలా పొడి అంటారు అవి చాలా ఉన్నాయి చిరుధాన్యాలు అవి తొమ్మిదో పది రకాలు ఉన్నాయి మనకి దొరకడం కష్టం మనకైతే జొన్నలు రాగులు కొర్రలు ఇవన్నీ బా మామూలుగా దొరుకుతాయి అనమాట వేరే అంటే కష్టంగా ఉంటుంది సజ్జలు ఇవన్నీ దొరుకుతాయి సూపర్ అయితే ఈ రోజు మరి ఈ కొర్రల్ని ముందుగా మన కొంచెం ఆయిల్ వేసి మెత్తగా కాకుండా పొడి పొడిగా ఉడికించి పెట్టేసాం ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దామే 
ఉడికించి పెట్టేసుకుంటే త్వరగా ఐదు నిమిషాలు అవును ఐదు నిమిషాలు అయిపోద్ది యాక్చువల్లీ మేము మీకు పదిహేను నిమిషాల వంట చూపించాలి కదా అందుకని ఇలాంటి చిన్న చిన్న ప్రాసెస్ లు ముందు చేసేస్తాం అనమాట ఉడికించుకోవటము ఒక పిండి కలిపి పెట్టడం అవన్నీ మీకు కూడా తెలిసిన విషయాలే కదా ముందుగా నెయ్యి నెయ్యి ఒకవేళ నెయ్యి ఇష్టం లేదు అనుకో మీద ఆవు నెయ్యి వేసాను నూనె కూడా వేసి అసలు ఇష్టం లేదు అనేది వద్దు నెయ్యి మనకి చాలా చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది అంట మన ఈ మధ్య నెయ్యి వల్ల ఫ్యాట్ ఏమో లావ్ అవుతాం వెయిట్ పెరుగుతామని దాన్ని పక్కన పెడుతున్నాము కానీ నెయ్యి వల్ల ఆయిల్ కన్నా చాలా మంచిగా పనిచేసి కొవ్వు పేరుకోకుండా ఉంటుందంట మళ్ళీ మళ్ళీ నెయ్యి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాం తత్కాలంలో మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు అందరూ నెయ్యి లేకుండా అన్నం తినేవాళ్ళు కాదంట కూడా తినరు అసలు ఆవాలు జీలకర్ర ఆవాలు జీలకర్ర ఈ రోజు నా లంచ్ అయితే ఇదే అండి కొర్రల కొబ్బరి అన్నం చాలా కొంచెం వేసాం నెయ్యి కూడా కదా ఇది ఆవాలు జీలకర్ర వేసాం చెట్పట్లు ఆడే ఎండు మిరపకాయ ఎండు మిరపకాయలు కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి కారం చాలా మంచిది అంటే మామూలు కారం కన్నా ఎర్ర కారం కన్నా ఉప్పు సరిపోయినా కొబ్బరి కొబ్బరి పచ్చి కొబ్బరి కదా మన ముందుగా ఉడికించిన కొర్రలు కొర్రలు పొడి పొడిగా ఉడికించారు సో మనం వేసిన తాలింపుకి తగ్గట్టు వేసుకోండి కొర్రల్ని ఒకవేళ ఎక్కువ ఉడకపడితే అవుతాయి ఎందుకంటే మళ్ళీ మనకు ఆ టేస్ట్ తెలియాలి రాదు కదా కొబ్బరి రుచి రాదు అవును సో చాలా సింపులే అవును అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ ఒకటి రెడీగా పెట్టుకుంటే తాలింపు వేసి కొంచెం జీడిపప్పులు వేసి కావాల్సినవన్నీ వేసుకొని ఉడికించిన కొర్రల్ని కొబ్బరి వేసి కొంచెం ఫ్రై అయిన వెంటనే వేసేయండి అంతే కొత్తిమీర ఫైనల్ గా చాలా చాలా సింపుల్ గా ఒకే ఒక్క ఐదు నిమిషాల్లో చాలా హెల్తీ రెసిపీ చేస్తారు బాగుంది అనమాట అంటే ఇలాంటివి మనకి ఐడియా రావాలి చేసుకోవటం వచ్చేస్తుంది ఎలా చేసుకోవాలని ఒక ఐడియా ఇవ్వటం అనేది గ్రేట్ థ్యాంక్ యూ ఇట్లా కొంచెం టేస్ట్ గా ఇలా కొబ్బరితో వీటితో కలిపి చేసుకోవటం అనేది మంచి ఐడియా ఆ పైన స్టవ్ ఆపేసి సరింగ్ బౌల్లో తీద్దామే కొబ్బరి మంచి సువాసన ఫైనల్ గా కొంచెం కొర్రల కొబ్బరి అన్నం రెడీ అయిపోయింది ఇది హెల్త్ కూడా చాలా మంచి ఇప్పుడు నేను ఇలాంటివి తీసుకుంటున్నాను అనమాట అవును కదా ఇప్పుడు ఇలాంటివి అవసరం అంటే మోర్ క్యాలరీస్ అవసరం లేదు మనకి సో తగ్గించుకొని టేస్టీ ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ మీ ఫుడ్ ని మీరు కాంప్రమైజ్ చేయట్లేదు చాలా బాగుంది ఇది ఒట్టి కొర్రలతో కొబ్బరి అన్నం కాదు మన ఆరోగ్యం కూడా ఈ మధ్య చాలా మంది సజెస్ట్ చేస్తున్నారు కొర్రల్ని కినోవాని జొన్నల్ని ఎలాగోలా తీసుకుంటూ ఉండండి కొంచెం రైస్ కంటెంట్ తగ్గించండి డేలో అని చెప్పి అడుగుతున్నారు సో గుడ్ కదా మనం ఇలాగే టేస్టీ రెసిపీస్ చేసుకుంటే ఇవి మనకి బాగా నచ్చడం స్టార్ట్ అవుతుంది సో నేను ఇప్పుడు టేస్ట్ ఎలా ఉందో మీకు చెప్తా దీనిలో ఏదో అన్ని మిక్స్ చేయటం వల్ల ఏదో కొత్త టేస్ట్ ఏదో వచ్చింది అదేంటో తెలియట్లేదు మనం ఏం ఇంగ్రీడియంట్ టేస్ట్ తెలుస్తుంది నాకేంటో చాలా చాలా బాగుంది కారం వేయలేదు ఎలా ఉంటుందో చప్పగా ఉంటుంది అనుకున్నాను అల్లం పచ్చిమిర్చి కాంబినేషన్ దీనికి యాప్ట్ చాలా చాలా బాగుంది కొబ్బరి కూడా పచ్చి కొబ్బరి అవటంతో ఆ ఫ్లేవర్ మిస్ అవ్వాలా నవ్వులతో ఉంటే కష్టం తగులుతోంది అది చాలా బాగుంది చాలా సింపుల్ గా మంచి టేస్టీ ఐటెం తినాలనుకుంటే మాత్రం మీరు అస్సలు కష్టపడకుండా మంచి హెల్దీ టేస్టీ రెసిపీ తినాలనుకుంటే కనుక కొర్రలతో కొబ్బరి అన్నం చేసుకుని తినండి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం ఒకసారి రిపీట్ చేస్తా నోట్ చేసుకోండి కొర్రల కొబ్బరి అన్నం తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన కొర్రలు ఆవాలు జీలకర్ర కరివేపాకు పచ్చి కొబ్బరి తురుము ఉప్పు అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ కొత్తిమీర నెయ్యి జీడిపప్పు కొర్రల కొబ్బరి అన్నం తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక పాన్ పెట్టుకొని అందులో నెయ్యి వేసి వేడెక్కిన వెంటనే తాలింపు గింజలు వేగనివ్వాలి తర్వాత ఎండు మిర్చి కరివేపాకు జీడిపప్పు వేసి కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దానిలో కొద్దిగా ఉప్పు 
అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసి కొద్దిసేపు ఫ్రై చేయాలి తర్వాత మనం ముందుగా తురుము పెట్టుకున్న పచ్చి కొబ్బరి తురుము కూడా వేసి కొద్దిగా పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు అలా ఫ్రై చేయాలి తర్వాత ముందుగా ఉడికించిన కొర్రల్ని వేసి బాగా కలిపి తాలింపులో ఫ్రై చేయాలి ఇవి బాగా ఫ్రై అయ్యి మంచి సువాసన వస్తున్నప్పుడు కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసి సరి చేయండి అంతే ఎంతో ఆరోగ్యమైన రుచికరమైన కొర్రల కొబ్బరి అన్నం రెడీ డాక్టర్ విజయరావు గారు డాక్టర్ లాగా అంటే హెల్త్ కాపాడే డాక్టర్ లాగా చక్కగా మంచి రెసిపీ చేశారు ఈరోజు మా కోసం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మా వెల్కమ్ థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదా ఈరోజు అమ్మ చేతి వంటలో మేము తయారు చేసిన కొర్రలతో కొబ్బరి అన్నం అదిరిపోయింది తప్పకుండా తయారు చేసుకొని టేస్ట్ చూడండి రేపు మరోసారి కొత్త వంటకంతో ఇదే టైంకి మేము ముందుంటాను అంతవరకు సెలవు నమస్కారం